हाइड्रोजें मलिक्यूल आयिस कर लक्ष्य रिफाइन सब मलिकुलारे हाइड्रोजें मलिक्यूल क्षेत्र डिफारेंस खूब इम्पर्टेंट हाइड्रोजें मलिक्यूल सहज इन दलिकुलरबाइटल ट्रिटमेंट बेसिक फ्रमारेकेंडर डेज But why such a bond exists at all and is stable, particularly when electrons are negatively charged and should repel each other? This is another question. Jamo na atomic orbital ache. When and how do the electrons stay in the bond? Are there any orbitals like atomic orbitals as in atoms? Or that atomic orbital jamo na ache, that ki kono analog ache molecule which will call molecular orbital? Chhe prashna gulu amra dekbo. Kiba bi electron accumulate thoda ha? Ekhano ki Pauli exclusion principle important? Ache. प्रश्नगुलश्चि And can it explain the physical and chemical properties of a molecule? So basically, these are the set of questions which you try to address. Okay. 
the first serious attempt a prashna guru uttor dear seta hocche by hitler and london 1927 pray 100 bochor age on the hydrogen molecule chole jai to understand what hitler and london did ebong basically etai hocche amra jeta korbo etai hocche valence bond treatment seta to pore asche tar age amader prothom jante hobe je ei system ta hamiltonian ta kemon acha ei chobi ta ektu asha jak ei upper case a and b these denote the two hydrogen nuclei two hydrogen nuclei are one or two eta hocche dutto electron thik ache ekon first electron theke nucleus a er durotto hocche r1 e first nucleus theke first electron theke nucleus b r1 b ebong similarly second electron theke nucleus a and nucleus b ta chhara amader aro dutto distances ache seta hocche ekta hocche between the two electrons jeta r12 and between the two nuclei jeta amra denote hocche by capital r so this is the picture ekon ei jodi picture hoy tahole eta hamiltonian ta kemon hobe acha hamiltonian is obviously a summation of kinetic energy and potential energy terms tahole prothome amra jeta likhchi ei prothom term ta ei eto ta these two are the kinetic energy of the two nuclei a and b এগুলো হচ্ছে ল্যাপ্লেশিয়ান অপারেটর ফর দা নিউক্লাই এবং আপার কেস এম এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার মাস এটা দুটো টার্ম কাইনেটিক এনার্জি অফ নিউক্লিয়াস এ এন্ড নিউক্লিয়াস বি অপারেটর obviously এটা তো হ্যামিলটোনিয়ান এর পরে আমাদের হচ্ছে দি কাইনেটিক এনার্জি অপারেটর করেসপন্ডিং টু দা টু নিউক্লাই এ ডেল 1 স্কয়ার এন্ড ডেল 2 স্কয়ার যেহেতু 1 আর 2 হচ্ছে দা লেভেলস ইউজড ফর দা ইলেকট্রনস এবং লোয়ার কেস এম টা হচ্ছে মাস অফ দা ইলেকট্রন এরপর আমরা আসছি পটেনশিয়াল এনার্জি টার্ম আচ্ছা প্রথম টার্ম আমরা কি লিখছি ইলেকট্রন 1 এর সাথে নিউক্লিয়াস এ এবং নিউক্লিয়াস বি এই দুটোর ইন্টারঅ্যাকশন obviously ইন্টারঅ্যাকশন টা কুলম্বিক আচ্ছা আমরা এখানে z টা রেখে দিয়েছি এখানে হাইড্রোজেন z is 1 জেনারেলিটির জন্য লিখেছি যদি আমরা কোনো একটা নিউক্লিয়াস যার অ্যাটমিক নাম্বার z হয় বেসিক্যালি দুটো ইলেকট্রন আর দুটো নিউক্লিয়াস হলে আমরা এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারবো তাহলে আমাদের যে ফার্স্ট নিউক্লিয়ার সাথে ইলেকট্রন এ যে ইন্টারঅ্যাকশন সেটা হচ্ছে মাইনাস z স্কয়ার বাই 4 পাই এপসাইলন 0 আমরা পুরোটা এসআই তে লিখছি r1 এ ইজ দা ডিসটেন্স বিটুইন ইলেকট্রন 1 এন্ড নিউক্লিয়াস এ ঠিক আছে নেগেটিভ কারণ obviously পজিটিভ চার্জ নিউক্লিয়াস এবং নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রন তারপরে একই ভাবে বিটুইন electron 1 and nucleus b that is 1 by r1 a jayga 1 by r1 b asche er pore jeta hocche seta hocche obviously another two terms je gulo electron nuclear interaction terms potential energy e gulo hocche electron 2 er sathe nucleus a and nucleus b similarly ekhane 1 by r2 e asche and 1 by r2 b asche eta hoye gelo er pore hocche electron electron repulsion ta we are state of repulsion hobe karon these two are similarly charged particles this will be the potential energy for that e square by 4 pi epsilon 0 r12 ebong lastly the interaction between the two nuclei again coulombic obviously ekane distance ta hocche r tale z square e square by 4 pi epsilon 0 1 by r amra z ta generate er jonno likhechi eta obviously ekane hocche 1 so this is the entire hamiltonian for the hydrogen molecule okay ko boro hamiltonian with intimidating prothomei jeta korte hobe seta hocche je etake ektu simplify korte hobe by using meaningful approximation noile kintu etake solve kora somvob noy je approximation ta use kora hoy to make this hamiltonian simpler and which helps us to neglect certain terms is called the born oppenheimer approximation इलेक्ट्रन जो कम्पेयर कर now mass of the nucleus is greater than the mass of the electron true but the velocity of the electron is very large among velocity the square e asche 
তাহলে অবভিয়াসলি এই যে দুটো যে কাইনেটিক এনার্জি যদি আমরা আলাদা করে নিউক্লিয়াসের জন্য বার করি এবং ইলেকট্রনের জন্য বার করি প্র্যাকটিক্যালি কম্পেয়ার টু দ্য মোশন অফ দ্য ইলেকট্রন উই ক্যান কম উই ক্যান কনসিডার দ্য নিউক্লাই টু বি স্ট্যাটিক অর্থাৎ এটার মানে হচ্ছে যে যে টাইম স্কেলে ইলেকট্রন তার মোশন এক্সিকিউট করবে কমপ্লিট মোশন কমপ্লিট সাইকেল অফ মোশন যদি আমরা এইভাবে ভাবি সেই টাইম স্কেলে কিন্তু নিউক্লিয়ার সেন্টার দুটো প্র্যাকটিক্যালি স্ট্যাটিক তাহলে এইটা যদি হয় তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমেই এই যে দুটো যে কাইনেটিক এনার্জি টার্ম আছে অপারেটার দুটো ফর দ্য নিউক্লিয়াই এই দুটোকে আমরা বাদ দিতে পারি তাহলে বাদ দিলে এখন আমাদের হ্যামিলটোনিয়ানটা যেটা হবে ইট উইল স্টার্ট ফ্রম দিস হিয়ার ইলেকট্রনের আমাদের কাইনেটিক এনার্জি থেকে তাহলে আমরা জাস্ট এই দুটো টার্মকে আমরা ড্রপ করে দিচ্ছি অন দ্য বেসিস অফ দিস অ্যাপ্রক্সিমেশন আচ্ছা তাহলে এইটা হয়ে গেল আমাদের হ্যামিলটোনিয়ান আরো আমরা একটু হ্যামিলটোনিয়ানটাকে আর একটু ভদ্রস্থ দেখতে করতে পারি যদি আমরা হ্যামিলটোনিয়ানটাকে এসআই থেকে অ্যাটমিক ইউনিটে নিয়ে যাই অ্যাটমিক এবং মলিকুলার প্রবলেম সলভ করলে অ্যাটমিক ইউনিটে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে 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 ওয়াইজার এবং হচ্ছে অ্যাটমিক ইউনিটের ব্যাপারটা অনির্বাণ আগের লেকচারে বলেছে তাও আমি একটু বলে নিই মাস অফ দ্য ইলেকট্রন অ্যাটমিক ইউনিট হচ্ছে ওয়ান এটাকে ওয়ান ধরা হয় চার্জ অফ দ্য ইলেকট্রন ইজ ওয়ান ফোর পাই এপসাইডান জিরো এই গোটাটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা যদি এইগুলো করি তাহলে আমাদের এই হ্যামিলটোনিয়ানটা কিন্তু এই রকম দেখতে হবে ইন অ্যাটমিক ইউনিট তাহলে এটা ছিল হচ্ছে দি টোটাল হ্যামিলটোনিয়ান ইন অল ইটস গ্লোরি দেন দি ইন্ট্রোডিউস বর্ন ওপেন আইমার অ্যাপ্রক্সিমেশন তাতে কানেটিক এন্ড যে ইলেকট্রনকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিয়ে দিয়ে আমাদের এখন এই হ্যামিলটোনিয়ানটা পড়ে রইল ওকে আমাদের উদ্দেশ্য হবে এই হ্যামিলটোনিয়ানটাকে কিভাবে সলভ করা যায় তাহলে আমি আর একবার একটু বর্ণপনা অ্যাপ্রক্সিমেশনটা বলি একটা অন্য কনটেক্সটে সেটা হচ্ছে যখন আমরা সলভ করব আমাদের একটা জিনিস সলিউশনটা কিভাবে বেরোবে সেটা একটু আগে বলে নিই পরে তো আমরা সলিউশনের চেহারা সব কিছু দেখব পিক্টোরিয়ালি দেখব যেটা মোর ইনফরমেটিভ হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ইলেকট্রনস আর মাছ লাইটার কম্পেয়ার টু দ্য নিউক্লাই যেটা হয় যে একটা ইলেকট্রন যখন তার কমপ্লিট মোশন এক্সিকিউট করে নিউক্লাই দুটোকে আমরা স্ট্যাটিক ভাবতে পারি আমরা যদি অন্যভাবে ভাবি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এবার যদি নিউক্লিয়ার দুটোর পজিশনটা চেঞ্জ করি অর্থাৎ এই যে আর ভ্যালুটা আছে উইচ ইজ দ্য সেপারেশন বিটুইন দ্য টু নিউক্লিয়ার এটাকে যদি একটু চেঞ্জ করি তাহলে কি হলো আমি নিউক্লিয়ার সেপারেশনটা চেঞ্জ করলাম তাহলে এই নিউক্লিয়ার সেপারেশনটা চেঞ্জ করলেও যেটা হবে যে বিকজ দ্য ইলেকট্রনস আর মাছ লাইটার ইট উইল অ্যাডজাস্ট টু দ্য চেঞ্জিং সিনারিও অর ইট উইল অ্যাডজাস্ট টু দ্য ইনস্টেন্টেনিয়াস চেঞ্জ ইন পজিশন অফ দ্য অর্থাৎ এটার মানে হচ্ছে যে বেসিক্যালি যেহেতু একটা ডিকাপ্লিং হয়ে গেল বিটুইন ইলেকট্রনিক আর নিউক্লিয়ার মোশন আমরা কিন্তু এই হ্যামিলটোনিয়ানটাকে সলভ করতে পারবো অ্যাট ভেরিয়াস ভ্যালুজ অফ ইন্টার নিউক্লিয়ার সেপারেশন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা ভেরিয়াস ভ্যালুজ অফ ইন্টার নিউক্লিয়ার সেপারেশন যদি সলভ করতে পারি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি আরকে খুব বড় রাখি লার্জ রাখি তাহলে বেসিক্যালি এটা মানে হচ্ছে যে দ্য টু নিউক্লিয়াই আর ওয়েল সেপারেটেড সেখানে কোনো বন্ডিং হয়নি দে আর নন ইন্টারঅ্যাক্টিং যত আমরা আর কে কাছে আনবো ইন্টারঅ্যাকশন শুরু হবে এবং আলটিমেটলি আমরা দেখব একটা বন্ড তৈরি হবে সো অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু একটা এনার্জি ভ্যালু পাবো হুইচ হুইচ উইল বি আ ফাংশন অফ দিস ক্যাপিটাল আর আর যখন আমরা এই এনার্জিটাকে প্লট করবো ফর ভেরিয়াস ভ্যালুজ অফ আর আমরা যে জিনিসটা পাবো নাও দিস ইজ দ্য ইলেকট্রনিক এনার্জি এজ আ ফাংশন অফ আর এটার একটা পপুলার নাম আছে এটাকে বলা হয় পোটেন্সিয়াল এনার্জি কার ঠিক আছে এই জায়গাটাতে আমি আসবো তাহলে এই হচ্ছে হ্যামিলটোনিয়ান যেটা নিয়ে আমরা শুরু করব ওকে তাহলে এইবার আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ সুস্মিতা স্যার এই লাস্ট পার্টটা একবার আরেকবার একটুখানি রিপিট করবেন লাস্ট পার্টটা হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন হ্যামিলটোনিয়ানটাকে সলভ করব আমরা কিন্তু হ্যামিলটোনিয়ানটাকে বারবার সলভ করতে পারবো অ্যাট ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ আর কারণ নিউক্লিয়াসটা তো প্র্যাকটিক্যালি স্ট্যাটিক আমরা একটা নিউক্লিয়ার সেপারেশন ধরে নিয়ে আমরা একবার হ্যামিলটোনিয়ানটাকে সলভ করব এই ভ্যালুটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারব করে আমি সলভ করব অর্থাৎ যখন এই আরটা খুব লার্জ হবে তার মানে হচ্ছে দিস টু নিউক্লিয়াই আর ওয়েল সেপারেটেড ঠিক আছে কোনো ইন্টারাকশন নেই তারপর গ্র্যাজুয়ালি আমরা আরটাকে ছোট করব ইন্টারাকশন শুরু হবে এবং তাদের মধ্যে হোপফুলি একটা বন্ডিং হবে অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে দিস হ্যামিলটোনিয়ান ক্যান বি সলভ ফর ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ আর যেহেতু নিউক্লিয়
যখন আমরা এই এনার্জি গুলোকে প্লট করব এজ আর হোয়াট উইল গেট ইজ কলড দা পটেনশিয়াল এনার্জি কার ঠিক আছে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ would you would you like to would you like to make any comment on why this name is uh, adopted ha ha ami ami ektu bolchi seta hocche je ei je energy ta jeta bero ha potential energy curve keno eta ektu bhebe dekhun je this e will be a function of r ei gota ta ke amra solve kore felechi ebar suppose for some reason i want to solve this entire hamiltonian jekhane amra ei dutu ke ar bad dicchi na tokhon jeta hobe ei hamilton jekhon solve korbo ei dutu to thakbe ei part ta amra solve kore felechi अनबाणा সেটা হচ্ছে যে আমরা লিনিয়ার ভেরিয়েশন প্রিন্সিপাল ইউজ করব ইটস আ ভেরি স্ট্রং প্রিন্সিপাল এবং ভেরিয়েশন ইন্টিগ্রাল কি এবং আমরা যদি লিনিয়ার ভেরিয়েশন ফাংশন ইউজ করি তাহলে এটা হচ্ছে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমরা যদি যে কোনো একটা গেস ওয়েভ ফাংশন নিয়ে শুরু করি আমরা তো একটা এনার্জি পাবো দিস এনার্জি উইল অলওয়েজ বি হায়ার দ্যান দ্য এক্স্যাক্ট এনার্জি কখনো এক্স্যাক্ট এনার্জি নিচে চলে যাবে না আমরা যত ওয়েভ ফাংশন থেকে ভালো করব যত অ্যাকুরেট করব তত আমার এনার্জিটা নামবে অ্যান্ড ইট উইল অ্যাপ্রোচ ক্লোজার টু দ্য অ্যাকচুয়াল এনার্জি কিন্তু কখনো অ্যাকচুয়াল এনার্জি নিচে যাবে না তাই আপার বাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমরা কিন্তু আলটিমেটলি লিনিয়ার ভেরিয়েশন প্রিন্সিপাল ইউজ করব এবং লিনিয়ার ভেরিয়েশন প্রিন্সিপাল যখন আমরা ইউজ করব তখন এগেন এগেন আমি হচ্ছে লাস্ট লেকচার অনির্বাণ সেখান থেকে আমি বড় করছি আমার কনসেপ্ট যে আমাদেরকে কিন্তু একটা স্টার্টিং ওয়েভ ফাংশন লিখতে হবে সেই স্টার্টিং ওয়েভ ফাংশনটা কিভাবে লিখবো সেটা আমাকে বুঝতে হবে এবং তার মধ্যে আমাদের কিছু প্যারামিটার রাখতে হবে হুইচ আর টু স্টার্ট উইথ ফিচার আনডিটারমিন যে প্যারামিটার গুলোকে ডিটারমিন করতে হেল্প করবে আমাদের লিনিয়ার ভেরিয়েশন এবং একটা অপটিমাম ভ্যালুজ অফ দোজ অফ দোজ প্যারামিটার আমরা কিন্তু একটা এনার্জি মিনিমাম পাবো এইটাই হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি এইবার দেখা যাক আমরা কিভাবে এই স্টার্টিং ওয়েভ ফাংশন থেকে লিখতে পারি now this is the valence yeah. bond description height yeah. and dot acha ekon amra je wave function gulo niye shuru korte pari seta hocche je hydrogen atomic wave functions eigulo to amader jana karon hydrogen atom one electron system somosto solve kora ja ebar jao ekhane amader du khana nuclear center ache thik ache tale amra erakom dutto function nichhi একটা হচ্ছে দুটোই হচ্ছে এস টাইপ ফাংশন এবং ওয়ান এস টাইপ ফাংশন কারণ আমরা একদম গ্রাউন্ড স্টেট বার করার চেষ্টা করছি একটা হচ্ছে ওয়ান এস টাইপ ফাংশন হুইচ ইজ সেন্টার্ড অন নিউক্লিয়াস এ হুইচ ইজ সেন্টার্ড অন নিউক্লিয়াস এ আর একটা আমরা নিচ্ছি এগেন অ্যানাদার ওয়ান এস টাইপ ফাংশন হুইচ ইজ সেন্টার্ড অন ইলেকট্রন বি ঠিক আছে না অবভিয়াসলি ওয়ান এস ফাংশন আর ভেরি সিম্পল দে আর সিম্পলি ডিকে এক্সপোরেন্সিয়াল যেটা কি ইউসুক অলরেডি ডিসকাস করেছে এখন সাপোজ আমরা একটা নন বন্ডিং সিনারিয়াতে আছি দুটো নিউক্লিয়াস ওয়াইডলি সেপারেটেড তাহলে এখানে কি হচ্ছে ইলেকট্রন এ তার সরি নিউক্লিয়াস এ তার সাথে একটা অ্যাসোসিয়েটেড ওয়ান এস ফাংশন আছে নিউক্লিয়াস বি তার সাথে একটা ওয়ান এস ফাংশন আছে এবং এই যে ওয়ান এস ফাংশনগুলো এরা কিন্তু ইলেকট্রন কন্টেন করছে তাহলে আমরা বলছি যে ওয়ান এস এ ফাংশন দুটো ইলেকট্রন লেটার সে দ্যাট দিস কন্টেন্স ইলেকট্রন ওয়ান অ্যান্ড দিস কন্টেন্স ইলেকট্রন টু তাহলে এইটা আমরা একটা ফাংশনাল ফর্ম ফেলাম ফর দ্য টু ইলেকট্রনিক সিস্টেম ঠিক আছে আমরা আর একটু সিম্প্লিফাই করার জন্য ওয়ান এসটা বারবার লিখবো না আমরা লিখছি হচ্ছে এ উইচ মিনস ফর দ্য অ্যাটমিক অরবাইটাল সেন্টার্ড অন নিউক্লিয়াস এ তাতে আমরা একটা ইলেকট্রন রাখছি আর টু দ্য অ্যাটমিক টু দ্য টু দ্য টু দ্য অ্যাটমিক ওয়েভ ফাংশন সেন্টার্ড অন নিউক্লিয়াস বি তাতে আমি আর একটা ইলেকট্রন রাখছি ওটাকে বলছি নিউক্লিয়াস ওটাকে বলছি আমরা ইলেকট্রন টু এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন গুলো তো ইনডিস্টিংবল ইলেকট্রন গুলো তো ইনডিস্টিংবল হচ্ছে যখন আমরা ইলেকট্রন টু কে অরবাইটাল এ তে রাখছি উইচ ইজ সেন্টার ডন নিউক্লিয়াস এ অ্যান্ড ইলেকট্রন ওয়ান কে আমরা রাখছি ইন অরবাইটাল বি উইচ ইজ সেন্টার ডন নিউক্লিয়াস বি আমরা দুটো ফাংশন পেলাম 
আরো জেনারেল করার জন্য এটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে ওকে দুটোই তো ইকুয়ালি পসিবল ওয়াই নট মেক আ লিনিয়ার কম্বিনেশন অ্যান্ড লেট আস টেক দিস অ্যাস আ ট্রায়াল ফাংশন সো দ্যাট ইট বিকামস মোর ফ্লেক্সিবল যত ফ্লেক্সিবল হবে যত ভালো ট্রায়াল ফাংশন হবে তত আমাদের সলিউশনটা করতে সুবিধা হবে তাহলে আমরা এইটা করে যেটা ডিসাইড করলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যালেন্স পন্ডে যে ওয়েব ফাংশনটা স্টার্টিং ওয়েব ফাংশনটা সেটা এরকম হবে সাই ওয়ান প্লাস সাই টু যেখানে সাই ওয়ান হচ্ছে এ ওয়ান বি টু লেখাটা একটু লক্ষ্য করুন এ আর বি রেফার টু দ্য নিউক্লিয়ার ওয়ান আর টু রেফার টু ইলেকট্রন প্লাস সাই টু যেটা হচ্ছে এ টু বি ওয়ান জাস্ট ইলেকট্রনগুলোকে ফ্লিপ করে দিচ্ছি কিন্তু আমরা যখন দুটোকে কম্বাইন করছি এবার আমরা লিনিয়ার ভেরিয়েশন অ্যাপ্লাই করব আমরা এইগুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েট করে দিচ্ছি দুটো কোয়েফিসিয়েন্স সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু যে দুটোকে আমরা বার করব সো দ্যাট এনার্জি ইজ আ মিনিমাম তাহলে এই হচ্ছে আমাদের স্ট্র্যাটেজি সেটিং আপ অফ দ্য ওয়েব ফাংশন সো ইট ইজ এ ওয়ান বি টু সি ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান বি টু প্লাস সি টু ইন্টু এ টু বি ওয়ান সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু নিডস টু বি ডিটারমিন্ড ওকে তাহলে এই আমাদের স্টার্টিং ওয়েব ফাংশন হয়ে গেল ইন ভ্যালেন্স বন্ড অ্যাপ্রোচ আচ্ছা এইখানে একটু যাওয়ার আগে অ্যাকচুয়াল সলিউশনটাতে আমি দুটো কথা বলেনি যদিও আজকে আমরা মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি ডিসকাস করব না কিন্তু ফিজিক্যাল পিকচারটা আমার মনে হয় একটু আলোচনা করা ভালো সেটা হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো সেটা হচ্ছে যে ইচ ইলেকট্রন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ পার্টিকুলার নিউক্লিয়ার সেন্টার অর্থাৎ ইলেকট্রন ওয়ান এই ফাংশনে ইজ ইন দ্য অরবাইটাল which is centered on nucleus A, ekhane electron 2 is centered on nucleus B. Ekhane just on the electron ta flip kore chhi, kintu acta particular electron kintu acta nucleus center e shati associated, mani chhe orbital otta dopo located, ekhane kintu tai. Era kun kintu ekhane kono ghatu na ghot chhe na, chhe acta particular electron ke amra simultaneously onek gulo nuclear center e opor smeared kore di chhi. ঠিক আছে একটা ইলেকট্রন কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার সেন্টারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকছে কখনো একটা ইলেকট্রনকে অনেকগুলো নিউক্লিয়ার সেন্টারের ওপর স্মিয়ার্ড করে দিচ্ছি না এইটাই কিন্তু হবে মলিকুলার অরবাইটাল অ্যাপ্রোচের সেন্ট্রাল থিম যেটা আমরা পরের দিন দেখব ঠিক আছে তাহলে এখানে অনেকটা কাইন্ড অফ আমরা বলতে পারি আমরা যে বন্ডিংয়ের যে পিকচারটা পাবো আলটিমেটলি বোঝাই যাচ্ছে এখন আমরা কিচ্ছু সলভ করিনি ইট উড বি কাইন্ড অফ আ লোকালাইজ পিকচার যেখানে যে বন্ডটা তৈরি হবে সেখানে একটা পার্টিকুলার নিউক্লিয়ার সাথে একটা ইলেকট্রন অ্যাসোসিয়েটেড অন্য একটা নিউক্লিয়ার সাথে আর একটা ইলেকট্রন অ্যাসোসিয়েটেড এবং যে বন্ডটা ফর্ম হবে সেটা আমরা পপুলারলি বলি আর টু সেন্টার টু ইলেকট্রন বন্ড এই ঘটনাটাই ঘটবে সলভ না করলে বোঝা যাচ্ছে ওয়েব ফাংশনের চেয়ারটা দেখে আনলাইক ইন দ্য আদার পিকচার যেখানে ইট উইল বি আ কমপ্লিট ডিলোকালাইজেশন সেখানে কোনো লোকালাইজ পিকচার থাকবে না ওকে ফাইন এইবারে আমি একটুখানি এবার আমাকে একটুখানি অনির্বাণের আগের ক্লাসের জায়গা থেকে কিন্তু বড় করতে হচ্ছে আমরা যেটা করার চেষ্টা করব এবারে সেটা হচ্ছে এটা সলভ করার স্ট্র্যাটেজিটা কি ওই ভেরিয়েশন প্রিন্সিপাল এবং আমরা এই সি ওয়ান আর সি টু রেসপেক্টে পুরো ফাংশনালটাকে এক্সট্রিমাইজ করে আমরা বার করার আমরা কিন্তু দুটো ইকুয়েশন পাবো যেখান থেকে আমরা সি ওয়ান আর সি টুর অপটিমাম ভ্যালু পাবো ফর হুইচ উই গেট দ্য বেস্ট ভ্যালু অর দ্য লোয়েস্ট ভ্যালু অফ এনার্জি এই পুরো ট্রিটমেন্টটা অনির্বাণ করে দিয়েছে করলে আলটিমেটলি যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে হোয়াট উই গেট হোয়াট ইজ কোয়াল সেকুলার ইকুয়েশন ঠিক আছে সেকুলার ইকুয়েশন সেকুলার ইকুয়েশনটার আবার ডিটারমিনেন্টটাকে যা সলভ করলে আমরা কিন্তু এনার্জিটা পেয়ে যাই দিস ইজ ইয়োর সেকুলার ইকুয়েশন এখন এই সেকুলার ইকুয়েশনটা কিরাম হবে একটা জিনিস বোঝার দরকার এটা খুব সিম্পল হবে আমরা বেসিক্যালি কিন্তু দুটো ফাংশনকে কম্বাইন করছি সাই ওয়ান অ্যান্ড সাই টু এটা ওয়ান আর টু তাহলে আমার যে সেকুলার ডিটারমিনেন্ট হবে সেটা এইরকম হবে এটা মানে হচ্ছে ফার্স্ট রোতে থাকবে এইচ ওয়ান ওয়ান মাইনাস ই এস ওয়ান ওয়ান দিস উইল বি দ্য ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম হবে এইচ ওয়ান টু মাইনাস ই এস ওয়ান টু সমস্ত অনির্বাণের নোটসে আছে সেকেন্ড রোটা হবে এইচ টু ওয়ান মাইনাস ই এস টু ওয়ান আর পরের টার্মটা হবে এইচ টু টু মাইনাস ই এস টু টু সো ইট উইল বি আর সিম্পলি আর টু বাই টু ডিটারমিনেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডিটারমিনেন্টটাকে সলভ করতে গেলে এই এস ওয়ান ওয়ান এস ওয়ান টু এস টু টু এস টু ওয়ান আর এইচ ওয়ান ওয়ান এইচ টু টু এইচ ওয়ান টু এইচ টু ওয়ান এগুলোকে বার করতে হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে নিই সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এই ডিটেল বার করা এগুলো হয়তো আমাদের বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েটের পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
অতটা হবে না কিন্তু আমরা যখন নিজেরা ডিসকাস করছি তখন একটুখানি আমরা আইডিয়া করে নিই কিভাবে আমরা পেতে পারি অ্যাটলিস্ট যে বনটা যে হচ্ছে সেইটা একটা করা তাহলে আমরা এগুলো একটু করি তাহলে হোয়াট ইস এস ওয়ান ওয়ান এস ওয়ান হচ্ছে বেসিক্যালি ওভারল্যাপ অফ সাই ওয়ান অ্যান্ড সাই টু সাই ওয়ান মানে হচ্ছে এ ওয়ান বি টু এই যে সাই ওয়ান ইস এ ওয়ান বি টু আর সাই টু হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে এস ওয়ান ওয়ান দুটোই সাই ওয়ান ফাংশন এ ওয়ান বি টু সাথে এ ওয়ান বি টুর ওভারল্যাপ আমরা এখানে কেক নোটেশন ইউজ করেছি আচ্ছা এবার যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব না আলটিমেটলি দিস উইল লিড টু আর ডবল ইন্টিগ্রাল এটা খুব অবভিয়াস কারণ এটা একটা টু ইলেকট্রনিক সিস্টেম এবং ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু হবে ওভার ইলেকট্রনিক কোয়ার্ডিনেটস তাহলে একটা ইন্টিগ্রাল হয়ে যাবে এ ওয়ান এ ওয়ান কারণ ফার্স্ট ইলেকট্রন সেন্টার অন নিউক্লিয়ার এ এদিকে হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ইলেকট্রন সেন্টার অন নিউক্লিয়ার এ আর একটা হয়ে যাবে কি এর সাথে প্রোডাক্ট হবে সেকেন্ড ইলেকট্রন সেন্টার অন নিউক্লিয়াস বি আর এখান থেকেও সেকেন্ড ইলেকট্রন সেন্টার অন নিউক্লিয়াস বি না এই ইন্টিগ্রালগুলো দিস ইজ জাস্ট দ্য ওভারল্যাপ অফ দি সিমিলার অ্যাটমিক অরবাইটাস দ্যাট ইজ ওয়ান এস এ ওয়ান এস এ তার ওভারল্যাপ এই অ্যাটমিক অরবাইটাল ফাংশনগুলো তো নর্মালাইজড তাহলে এখান থেকেও আমি ওয়ান পাবো এখান থেকেও আমি ওয়ান পাবো রেজাল্টটা হবে ওয়ান সো এস ওয়ান ওয়ান ইজ সিম্পলি ওয়ান এবারে ইন্টারেস্টিং কেসটাই আসা যাক হোয়াট উইল বি এস ওয়ান টু এস ওয়ান টু মানে হচ্ছে এ ওয়ান বি টু তার সাথে কিন্তু এ টু বি ওয়ান সেকেন্ড ফাংশনটা এ টু বি ওয়ান এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করছি ইট ইজ ওয়ার ইলেকট্রনিক কোয়ার্ডিনেটস তাহলে কি দাঁড়ালো এ ওয়ানের সাথে বি ওয়ান এইটার একটা ইন্টিগ্রাল হবে আর বি টুর সাথে এ টু এইটার একটা ইন্টিগ্রাল হবে ওকে मलिकुलर के লোকেটেড হয় অন দ্য সেম নিউক্লিয়ার সেন্টার যেহেতু এটা অন নিউক্লিয়াস এ এটা অন নিউক্লিয়াস বি এটা কিন্তু ওয়ান হবে না আনলাইক দিস ইট উইল হ্যাভ সাম ফাইনাইট ভ্যালু যেটাকে আমরা বলছি এস সিমিলারলি এখানেও তাই ইলেকট্রন টু একটা অন নিউক্লিয়ার সেন্টার বি আর একটা অন নিউক্লিয়ার সেন্টার এ এখান থেকেও একটা এস তাহলে এটা হবে এস স্কোয়ার উই ডিড নট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনিচিউড অফ এস হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট দে উইল নট বি ওয়ান because they are orbitals overlap of orbitals which are located on two different nuclear centers acha amra jodi ar ektu kore dekhi puro jinish ta to khub symmetric s11 s22 er value ta one i hobe ebong s21 er value ta s12 er moto i hobe s square i hobe now let us go to the h terms karon egulo amar thakbe secular equation e tale ekta hobe h11 ekta hobe h22 ekta h12 ekta h21 Again, similarly, আমরা দেখতে পাবো যে এইচ ওয়ান ওয়ান এইচ টু টু প্র্যাকটিক্যালি সেম হবে অ্যান্ড এইচ ওয়ান টু অ্যান্ড এইচ টু ওয়ান সেম হবে এটা করার জন্য একটুখানি স্মার্ট ওয়েতে লেট আস রি রাইট দিস হ্যামিলটোনিয়ান লেট আস ফ্যাক্টরাইজ ইন্ট ইন টু সার্টেন টার্মস উইচ উইল পুট পুট হচ্ছে পুট হচ্ছে আন্ডার ব্র্যাকেটস এই মাইনাস হাফ ডেল ওয়ান স্কোয়ার ফার্স্ট ইলেকট্রনিক কাইনেটিক এনার্জি তার সাথে আমরা এই পোটেনশিয়াল এনার্জি টার্মটা তুলে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ইলেকট্রন ওয়ানের সঙ্গে নিউক্লিয়ার সেন্টার এর পোটেনশিয়াল এনার্জি টার্ম এই দুটোকে আমরা ক্লাব করে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম আবার এল টু স্কোয়ারের সাথে আমরা টু বি অর্থাৎ ইলেকট্রন টুর সাথে নিউক্লিয়াস বি সেটাকে ক্লাব করলাম আর বাকি যেগুলো পড়ে রইল চারটে টার্ম সেগুলোকে আমরা আর একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দিচ্ছি এটাকে বলছি এইচ ওয়ান এটাকে বলছি এইচ টু এটাকে বলছি এইচ ওকে এইবার আমাদের হ্যামিলটোনিয়ান ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টগুলো বার করতে হবে এইচ ওয়ান ওয়ান এইচ ওয়ান ওয়ানটা কি হবে সাই ওয়ান গোটা হ্যামিলটোনিয়ান এগেন সাই ওয়ান তাহলে আমরা আবার একটুখানি ভাঙছি তাহলে এ ওয়ান বি টু এটাকে আমরা এ বি লিখছি আমরা ধরেই নিচ্ছি প্রথম এটার সাথে অক্ষরটার সাথে ইলেকট্রন ওয়ান যাবে দ্বিতীয়টার সাথে ইলেকট্রন টু যাবে তার সাথে হচ্ছে এগেন এ বি প্লাস এ বি এইচ টু এ বি প্লাস এবি এইচ ওয়ান টু এবি আমরা ভেঙে নিলাম নাও লেটাস ট্রাই টু ইভ্যালুয়েট এটাকে যদি আমরা আরো ভাঙি তাহলে এটা কেমন হয়ে যাবে এ 
H1, H1 এর মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রন 1 এর 1 এর সমস্ত টার্ম আছে তাহলে A H1 A আর B B টা বেরিয়ে এলো কারণ এর মধ্যে ইলেকট্রন 2 এর টার্ম গুলো আছে তাহলে আমরা আলটিমেটলি ইন্টিগ্রেট করব ওভার ইলেকট্রনিক কোঅর্ডিনেট পরেরটা ঠিক উল্টো হবে H2 এর মধ্যে ইলেকট্রন 2 আছে আর নিউক্লিয়াস B আছে তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে B H2 B এইটা বেরিয়ে এলো আর এ এটা এর সাথে প্রোডাক্ট হয়ে বেরিয়ে এলো আর এই গোটাটা দিস ইজ আ বিট কমপ্লিকেটেড আমরা এটার নাম দিচ্ছি জ দিস উইল হ্যাভ আ সার্টেন ভ্যালু যেটাকে আমরা কুলম্ব ইন্টিগ্রাল বলবো লেট আস নট টু মাচ ওয়ারি अबाउट দা নেমস এটা আমরা আসছি তাহলে করলে এবার কি দাঁড়াবে এবার দেখুন এইটা কি হবে নাও ইফ ইউ লুক এট দিস দিস H1 দিস ইজ নাথিং বাট দা সিম্পল হাইড্রোজেন অ্যাটম হ্যামিলটোনিয়ান আর এই এ এগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাটমিক ওয়েভ ফাংশনস ফর 1s H1 इलेक्ट्रनिकलिटी আমরা জানি যে ইলেকট্রনের এনার্জি হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে এইটা থেকে আমরা একটা মাইনাস হাফ পেলাম এইটা থেকে আমরা একটা মাইনাস হাফ পেলাম তাহলে আমাদের পুরো জিনিসটা দাঁড়ালো মাইনাস 1 আর এই ইন্টিগ্রালটাকে ইভ্যালুয়েট করলে যেটা পাবো সেটাকে আমরা জে বলছি আচ্ছা এটা একটা পপুলার নাম আছে এটাকে আমরা কুলম ইন্টিগ্রাল বলি এটার তার কারণটা হচ্ছে এই জে অপারেটরস গুলো আছে এর ভিতরে সবই হচ্ছে 1 ওভার ডিসটেন্স টাইপ অফ অপারেটরস এবং এইটা 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 দাঁড়াবে হচ্ছে জে লেট আস লেট আস নট টু মাচ ওয়ারি अबाउट দা সলিউশন লেট আস কিপ ইট অ্যাজ জে তাহলে h11 বেরিয়ে গেল h22 যদি একই ভাবে করি কারণ প্রবলেমটা খুব সিমেট্রিক আমরা কিন্তু এটাই পাবো এবারে একটু দেখা যাক h12 টা কি হবে h12 বের হলে h21 একই রকম হবে এখানে কিন্তু করলে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস পাবো একই ভাবে করা যাক এবারে কিন্তু হচ্ছে a1 b2 মধ্যে এখানে হ্যামিলটোনিয়ান অপারেটর তার সাথে হচ্ছে b1 a2 অর্থাৎ a b b a ইলেকট্রনটা কিন্তু তার নিউক্লিয়ার সেন্টারের অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করছে এদিকে আছে নিউক্লিয়ার a এর উপর এদিকে আছে নিউক্লিয়াস b এর উপর ওকে থাকুক যা থাকা থাকুক তাহলে পরে আমরা এটাকে a b b a হিসেবে লিখছি এবং আমরা এই h কে ঠিক যেমন এখানে তিনটেতে ভেঙেছিলাম h1 h2 h12 আমরা ভাঙলাম ভাঙলে আমরা তিনটে ইন্টিগ্রালের সামেশন হিসেবে পেলাম এবার এগুলোকে আমরা সলভ করব কিভাবে এইবার দেখা যাক প্রথমটা দিস ইজ এ বি এইচ ওয়ান বি এ আবার মাথায় রাখতে হবে ইন্টিগ্রেশন উইল বি ওভার দা ইলেকট্রনিক কোঅর্ডিনেটস তাহলে এটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এ এইচ ওয়ান তার সাথে কিন্তু ইন্টিগ্রালে থাকবে বি কারণ এ পাশে কিন্তু বি নিউক্লিয়ার সেন্টারের যে অরবিটালটা তার ভিতরে কিন্তু ইলেকট্রন ওয়ান আছে আর তার সাথে এখান থেকে বি আর এখান থেকে এ যাতে সেকেন্ড ইলেকট্রন আছে সেটা বেরিয়ে গেল অ্যাজ আ সেপারেট ইন্টিগ্রাল এবং প্রোডাক্ট হিসেবে রইল এখানে কি হবে এখানে এ বি তার সাথে বি এইচ টু এ এইভাবে বেরিয়ে আসবে আর যেটা পড়ে রইল সেটাকে আমরা বলছি কে তাও কে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এই রকম এ বি এইচ ওয়ান টু বাকি যে চারটে টার্ম পড়ে আছে সেইটাই কিন্তু এ পাশে কিন্তু ওয়েব ফাংশনটার ফর্ম হচ্ছে বি এ just compare it with j it was ab h1 to ab ekane kintu ab h1 to ba ekane as it it hoyeche the electrons have flipped ekane chilo first electron ta chilo a er upor ekane first electron ta ke b er upor jehetu electrons are indistinguishable they have kind of changed their positions exchange their positions shei jonno ei integral ta ke popularly exchange integral o bola hoy because the electrons have exchange position unlike j फांगशनिकल्ट কোনো অসুবিধা নেই এগুলো সব হারমিশিয়ান অপারেটর তাহলে এইচ ওয়ান অপারেট করবে বি এ পাশে বি আনলাম গোটাটা স্টার করলাম 
করলে যেটা হবে এইচ ওয়ান এর ওপর অপারেট করবে এগেন আমাকে একটা সিম্পল হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ইলেকট্রনের এনার্জি ইলেকট্রনের এনার্জি দেবে ইন হাইড্রোজেন অ্যাটম আর এ আর বি এই ওভারল্যাপটা পড়ে থাকবে আর এখানে বি আর এ ওভারল্যাপটা তো আছে এখানে একইভাবে এইচ টু ক্যান অপারেট অন বি ইফ ইট অপারেটস এগেন ইট উইল গিভ মি অ্যানাদার এনার্জি অফ ইলেকট্রন ইন হাইড্রোজেন অ্যাটম এবং একটা বি এ ইন্টিগ্রাল পড়ে থাকবে এখানে এ বি ইন্টিগ্রাল আছে তাহলে এখান থেকে আমি ইউ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস হাফ সিম্পল ইলেকট্রনিক এনার্জি ইন হাইড্রোজেন অ্যাটম এই দুটো থেকে কিন্তু আমরা ওয়ান পাবো না দিস ইজ ওভারল্যাপ অফ এ অ্যান্ড বি অরবাইটাল সেন্টার্ড অন টু ডিফারেন্ট নিউক্লিয়ার সেন্টার্স এটা আমরা আগে ডিফাইন করেছি এখান থেকে একটা এস পাবো এখান থেকে একটা এস পাবো এখান থেকেও এস পাবো এখান থেকেও এস পাবো তাহলে আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্টটা দাঁড়িয়ে গেল মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস কে তাহলে আমরা কিন্তু সেকুলার ডিটারমিনেন্টের সমস্ত টার্নগুলো পেয়ে গেলাম আপনারা করে দেখতে পারেন এইচ টু ওয়ান উইল বি দ্য সেম অ্যাজ এইচ ওয়ান টু ওকে তা এখানে কিছু কথা বলা আছে অন দি অন দি এক্সচেঞ্জ ইন্টিগ্রাল এবং এখানে একটা প্লট করা আছে সেপারেটলি কারণ আবার একটা জিনিস বলার দরকার যেটা আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এই যে ইন্টিগ্রালগুলো যেগুলো আমরা পাচ্ছি না এই যে এস বলুন বা জে বলুন বা কে বলুন এগুলো কিন্তু আমরা বেসিক্যালি বিভিন্ন ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিস্টেন্সের জন্য পাচ্ছি কারণ আমরা বর্ণ অপিনাইমার অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করেছি তো অ্যাকচুয়ালি উই উইল বি সলভিং দ্য হ্যালিটোনিয়ান এগেন অ্যান্ড এগেন ফর ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ আর তাহলে ওরম যদি আমরা করি করে এখানে একটা এক্সচেঞ্জ ইন্টিগ্রালের একটা প্লট দেখানো আছে উইথ আর এবং কুলম ইন্টিগ্রালেরও আছে উইথ আর যেটা দেখা যাচ্ছে অবভিয়াসলি লার্জ ডিস্টেন্সে এদের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই কারণ এটা নন ইন্টারাক্টিং দুটো অ্যাটম এত দূরে ইন্টারাকশন হচ্ছে না কিন্তু যত আমরা কাছে আনছি তত কিন্তু এনার্জিটা নামছে এবং হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট ইট ইজ রিচিং আ মিনিমাম অ্যান্ড ইট ইজ ইনক্রিজিং সো এই যে মিনিমাটা পাওয়াটা এটা কিন্তু যেও দিচ্ছে কেও দিচ্ছে এই মিনিমাটা পাওয়াটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর আ প্রপার মলিকুলার স্ট্রাকচার বিকজ দে ইট হোয়াট ইট সিগনিফাইজ ইজ দ্যাট there is a particular distance r at which you can have an energetic minimum that take a atta baraleo energy bere jabe komaleo energy bere lagbe bere jabe so we can think of an equilibrium internuclear distance jodi ei minimum ta thake okay tale ei hoye gelo amader term gulo ebar ektu dekha jak ultimately amra solve korle ki pabo gota ta egulo to separately j r k it actually energy ta to gota ta niye তাহলে এই যে এই যে এইচ ওয়ান ওয়ান মাইনাস ই এস ওয়ান ওয়ান আমরা এখানে বার হ্যাঁ হ্যাঁ সুস্মিতা বলো পসিবল দেখে নি তাহলে এখানে একটা না স্কোয়ার রয়ে গেছে এটা একটুখানি করবেন এখানে স্কোয়ারটা থাকবে না কারণ আমরা স্কোয়ার রুটটা নিয়ে নিয়েছি তাহলে এই ডিটারমিনেটটা সলভ করলে ই প্লাস ওয়ান মাইনাস যে হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু দিস আমরা এটা পেলাম তাহলে ই প্লাস ওয়ান মাইনাস জে হবে প্লাস মাইনাস দিস এই স্কোয়ারটা থাকবে না তারপরে আমরা যদি করি অবভিয়াসলি দিস ইজ আ দিস আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা আলটিমেটলি দুটো রুট পাবো খুব অবভিয়াস এটা একটা কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন কারণ প্লাস আর মাইনাস দুটো আছে 
আমরা একটা পাবো এটাকে একটু রিয়ারেঞ্জ যদি আমরা করে নি টার্ম গুলোকে একটা পাবো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস ডেল্টা ই প্লাস আর একটা পাবো যেটাকে আমরা ই মাইনাস বলছি এটা হচ্ছে রুট গুলো এনার্জি গুলো উইচ ইস মাইনাস ওয়ান প্লাস ডেল্টা ই মাইনাস আর ডেল্টা ই প্লাস মাইনাসটা ইট ক্যান বি রিটেন ইন টার্মস অফ দি কুলম ইন্টিগ্রাল এক্সচেঞ্জ ইন্টিগ্রাল আর এই হচ্ছে ওভারল্যাপ গুলো হোয়াট ইস ইম্পর্টেন্ট ইস দ্যাট আমি যেটা আপনাদের একটুখানি এ করতে বলছি সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে এমনভাবে লিখেছি যে এই মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা আলাদা রেখেছি আর তার সাথে সলভ করলে একটা অ্যাডিশনাল এনার্জেটিক টার্ম আসছে ডেল্টা ই প্লাস মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ানটা কি ইফ ইউ রিকল যদি আমরা দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম নিই উইচ আর ইনফাইনাইটলি সেপারেটেড দে আর নট ইন্টারঅ্যাক্টিং তাহলে টোটাল সিস্টেমের এনার্জিটা কি হবে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল যে ইলেকট্রনিক এনার্জি অফ দি অফ দি ইলেকট্রনিক এনার্জি ইন হাইড্রোজেন অ্যাটম তার যোগফল হবে তাহলে মাইনাস হাফ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এনার্জিগুলো দে আর নট ইন্টারঅ্যাক্টিং যখন ইনফাইনাইটলি সেপারেটেড মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ এই দুটোকে যোগ করলে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কিন্তু তার সাথে আমরা যখন ইন্টারঅ্যাকশানটা হয়েছে যখন ইন্টারঅ্যাকশানটা হয়েছে তখন কিন্তু আমরা একটা এক্সট্রা এনার্জেটিক টার্ম পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলছি ডেল্টা ই প্লাস মাইনাস এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই ডেল্টা ই প্লাস মাইনাসটা কেমন হবে যদি এরকম হয় যে এই এনার্জি টার্মটা আমাদের একটা ওভারঅল এনার্জি লোয়ারিং করিয়ে দেয় ফ্রম মাইনাস ওয়ান অ্যাজ উই অ্যাপ্রোচ ক্লোজার দেন ইট উইল টু আন্ডিং কারণ ইনফাইনাইটলি সেপারেটেড যে অবস্থা ছিল তার থেকে তাদেরকে কাছাকাছি আনলে আমার একটা এনার্জেটিক লোয়ারিং হচ্ছে সেই জিনিসটাই আমরা একটুখানি দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা আচ্ছা আমি 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 তার আগে ছবি টবিগুলো আমরা দেখাবো আমাদের স্লাইডে আছে তার আগে আবার বলে নি যে কথাটা আমি বারবার বলছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্লিজ এই যে এনার্জিটা পেলাম আমরা কিন্তু এই এনার্জিটা পাচ্ছি একটা পার্টিকুলার ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল আর হুইচ ইস দা ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু নিউক্লিয়ার সেন্টার্স আমরা কিন্তু বারবার কিন্তু এটাকে সলভ করতে পারি অ্যাট ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ আর বা আমরা যখন এটাকে সলভ করো আমরা এই এনার্জিটাকে পেতে পারি দ্য এক্সপ্রেশনটা অ্যাজ আ ফাংশন অফ আর অ্যানালিটিক এক্সপ্রেশনও পেতে পারি তাদের আর এর বিভিন্ন ভ্যালু বসিয়ে বসিয়ে আমরা কিন্তু এইটাকে পেতে পারি তো ইট ইস নট আ সিঙ্গল এনার্জি হোয়াট উইল বি গেটিং ইজ অ্যান এনভেলাপ অফ এনার্জিস অ্যাট ভেরিয়াস ভ্যালুজ অফ ক্যাপিটাল ঠিক আছে আচ্ছা এবারে ছবি টবিগুলোতে যাওয়ার আগে এনার্জি তো হলো আমরা দেখব তার আগে এটা তো এনার্জি হলো কিন্তু আর একটা জিনিস তো বার করা বাকি আছে কারণ আমরা যখন সেকুলার ইকুয়েশনটা লিখি আমরা তো শুধু এনার্জি পাবো না আমরা কিন্তু ওয়েভ ফাংশনও পেতে পারি তো অ্যাকচুয়ালি এই যে এনার্জিটা বেরিয়েছে এটা বেরিয়েছে হচ্ছে ফর দ্য অপ্টিমাম ভ্যালুজ অফ সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু তাহলে এই সি ওয়ান অ্যান্ড সি টুগুলো কি হবে সেইটা একটুখানি দেখা যাক আমরা ডিটেল এটা করব না সেটা হচ্ছে যে পাওয়াটা খুব সিম্পল সেটা হচ্ছে আমাদের দুটো এনার্জি একটা ই প্লাস আর একটা ই মাইনাস যেটা আমরা নাম দিয়েছি একবার ই প্লাসকে আমরা সেকুলার ইকুয়েশনে বসিয়ে দেব বসিয়ে দিয়ে আমরা সলভ করলে আমরা সি ওয়ান আর সি টু পাবো সেটা হচ্ছে ই প্লাসের করসপন্ডিং ভ্যালু অফ সি ওয়ান সি টু আর একবার কি করবো ই মাইনাসের করসপন্ডিং যে এনার্জিটা আছে সেটাকেও আমরা সেকুলার ইকুয়েশনে বসিয়ে দিতে পারি বসিয়ে দিয়ে আমরা সি ওয়ান সি টু পাবো দ্যাট উইল গিভ আস দ্য ভ্যালুজ অফ সি ওয়ান সি টু ফর দ্য সেকেন্ড ওয়েভ ফাংশন উইচ করসপন্ডস টু দি এনার্জি ই মাইনাস এই প্রসিজারটা যদি আমরা করি এবং আমরা যদি এনার্জিগুলো ক্যালকুলেট করি আমি জাস্ট ইনফরমেশান দিচ্ছি কারণ এতটা ভ্যালুজ আমাদের না করলেও চলবে সেটা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে এই যে ই প্লাস যেটা অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান প্লাস ডেল্টা ই প্লাস অর্থাৎ এগুলো সবগুলো প্লাস দিয়ে হবে দ্যাট উইল ইনফ্যাক্ট বি দ্য লোয়ার এনার্জি একটুখানি কন্ট্রাডিক্টরি লাগতে পারে প্লাস আবার এনার্জি নেমে যাবে এটা এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কারণ জে আর কে এগুলো কিন্তু ইনহেরেন্টলি নেগেটিভ যেহেতু ইনহেরেন্টলি নেগেটিভ এদের প্লাস কম্বিনেশনটা নিলেই কিন্তু এনার্জিটা নামবে আর ই মাইনাস উইল বি দ্য এনার্জি বিচ উইল বি হায়ার অর্থাৎ ইট উইল গিভ আস দ্য এক্সাইটেড স্টেট তাহলে আমরা যদি ই প্লাসটা নিয়ে যদি সি ওয়ান সি টু বার করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সি টু এই দুটো সি ওয়ান আর সি টু সেম হবে আচ্ছা এটা না এত অঙ্ক করে বার না করলেও চলে কারণ এটা খুব অবভিয়াস তার কারণটা হচ্ছে আমরা যে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশন লিখেছি এ ওয়ান বি টু আর একটা হচ্ছে বি ওয়ান এ টু এগুলো তো ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউটিং যদি ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউটিং হয় ফিজিক্যালি 
তাহলে তাদের সাথে যে অ্যাসোসিয়েটেড কোয়েফিসিয়েন্ট গুলো থাকবে তারা সেম হবে এটাও তো খুব অবভিয়াস তাহলে সি1 আর সি2 যদি সেম হয় তাহলে আমরা লোয়েস্ট এনার্জি অর যে গ্রাউন্ড ওয়েভ ফাংশনটা সেটাকে লিখতে পারি এস সি1 ইনটু সাই1 প্লাস সাই2 আর সি1 টা বার করা খুব সিম্পল এটাকে জাস্ট আমরা নরমালাইজ করব টু ইউনিটি নরমালাইজ করলে যেটা বের হবে এইটা বের হয়ে যাবে সি1 এর ভ্যালুটা 1 আপন স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই 1 প্লাস এ স্কয়ার এটা আমি আর করছি না এটা খুব সিম্পল এক্সারসাইজ তাহলে আমাদের ग्राउंड स्टेट जे वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जेटा दाड़िए गेलो विथ द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जेटा छ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर इनटू ए बी प्लस बी ए ऑफ कोर्स वी विल गेट अनदर सॉल्यूशन आल्सो एवं एवं सेईटा कोरले जेटा देखा जाय एकटू लेखा आछे ओखारे टिक सी1 विल बी इक्वल टू माइनस सी2 ए माइनस दिए जदी हमरा कोरी कोरले सेई वेव फंक्शन टा एई रकम देखते हा a1 b2 minus b1 e2 and this will be the normalization factor okay acha ekhane arekta jinish cheta cheta che bolar dorkar ebong khub obvious cheta che amra jodi ei wave function ta ke dekhi now now eigulo to special part er wave function wave function for the special part amra kono spin niye kichu boli di ta khub ekta amra bolbo na hoyto ebare ei je wave function ta ache এটা কিন্তু আপনি লক্ষ্য করুন দিস ইজ সিমেট্রিক উইথ রেসপেক্ট টু ইন্টারচেঞ্জ অফ দা টু ইউনিটস ঠিক আছে তাহলে সাই 1 2 যেভাবে লিখেছি আমি যদি 2 1 করে দিই অর্থাৎ a1 b2 b1 a2 যদি আমরা ফ্লিপ করি a1 এর জায়গায় a2 আনলাম এখানে b1 আনলাম এখানে b1 আনলাম এখানে a2 আনলাম এটা জাস্ট ফ্লিপ করে দেবেন 1 কে 2 করে দেবেন সব জায়গায় তাহলে দেখা যাবে যে দিস দা দা ওয়েভ ফাংশন রিমেইনস দা সেম হোয়াট ইট मींस ইজ দ্যাট this ground state wave function valence bond wave function is symmetric with respect to the interchange of two electrons ebong eki bhabe eta dekhano khub shohoj je excited state korle dekha jabe it will be anti symmetric psi 2 1 will be minus of psi 1 anyway tale amra ebar ektu kani results gulo dekha jabe which is more meaningful tale valence bond je approach e amra dutu wave function pelam psi plus minus এইভাবে তাদের আমরা লিখছি এবং অবভিয়াসলি দে হ্যাভ देयर অ্যাসোসিয়েটেড এনার্জিস প্লাসটা উইল হ্যাভ দা লোয়ার এনার্জি মাইনাসটা উইল হ্যাভ দা हायर এনার্জি এবার গ্রাফিক্যালি এই সলিউশনটা একটু দেখা যাক এবং খুব ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে হাউ आवर রেজাল্টস কম্পেয়ার উইথ এক্সপেরিমেন্ট তো এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট তার কারণটা হচ্ছে ফরচুনেটলি উই আর अप्लाइंग থিওরি টু আ মলিকিউল এন্ড উই হ্যাভ লট অফ এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টস টু চেক আউট থিওরি আমাদের ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিসটেন্স আমরা জানি এক্সপেরিমেন্ট থেকে ডিসোসিয়েশন এনার্জি অফ আ বন্ড এক্সপেরিমেন্টালি ক্যান বি ডিটারমিনড উই হ্যাভ দা ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সি সেটাও এক্সপেরিমেন্টালি ডিটারমিনড তাহলে আমরা থিওরি থেকে কিন্তু এই প্রত্যেকটা নাম্বার কিন্তু বার করে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের এই অ্যাপ্রোচটা এই থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচটা কতটা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টের কাছে কাছে যেতে পারছে তো যদি না পারে প্রবাবল লুপ হোলস কি এগুলো সেগুলো ঠিক করা যায় কিনা ওকে তাহলে আমাদের একটু প্লটটা দেখা যাক প্লটটা যদি করা হয় এগেইন প্লট আসছে কারণ আমি বারবার এক কথা বলছি যে একটা এনার্জি পাচ্ছি না উই আর সলভিং দ্য হ্যামিলটোনিয়ান এট डिफरेंट ভ্যালুজ অফ ইন্টারনিউক্লিয়ার সেপারেশন বর্ন ওপেনহাইমার সেপারেশন এই যে কার্ভটা obviously যখন আর আমরা বাড়াচ্ছি এইটা হচ্ছে যখন দুটো অ্যাটম কমপ্লিটলি সেপারেটেড অর্থাৎ পুরো বন্ড নেই দুটো আইসোলেটেড হাইড্রোজেন অ্যাটমস সেটাকে আমরা এনার্জেটিক্যালি জিরো ধরছি এটা হচ্ছে বেস ভ্যালু एक्सपेरिमेंटल रेजल्ट देखा जानार्जी कम से कमे एक पार्टिकुलर भू ते मिनिमाम एटेंड कर लो तर जो आठटा के छोट करी इट रईस सो बेसिकली व्हाट इट गिवस इज दैट दिस गिव স্টেবল মিনিমাম এটা এক্সপেরিমেন্টাল কার্ভ এইবারে আমরা যাচ্ছি আমাদের থিওরি থেকে যেটা হলো ভিবি কারণ আমরা এই যে -1 টাকে জিরো অফ এনার্জি সেট করেছি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি প্লট করব এই যে ডেল্টা ই প্লাসটা এটা হচ্ছে লোয়ার এনার্জি তাহলে এটা করলো দিস अगेन উইথ ডিক্রিজ অফ আর এটা ডিক্রিজ করে করে ইট রিচেস আ মিনিমাম এন্ড দেন अगेन ইট টার্নস আপ এন্ড এনার্জি ইনক্রিজেস সো দিস ইজ অলসো গিভিং আ মিনিমাম which is means that this is this is giving a stable bond 
একটা পার্টিকুলার ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিস্টেন্স আছে ওখানে যেখানে এনার্জি মিনিমাম তার থেকে বাড়ালেও এনার্জি বাড়ছে তার থেকে কমালেও এনার্জি বাড়ছে ইন্টারেস্টিংলি যদি আমরা এক্সাইটেড অর্থাৎ ই মাইনাসের করসপন্ডিং এই মাইনাসের করসপন্ডিং যে এনার্জি এনার্জিটা অর্থাৎ ডেল্টা ই মাইনাসটা হ্যাঁ এইটাকে যদি প্লট করি ফ্যালেন্স বন্ড অ্যাপ্রোচে যেটা দেখা যায় এটা কিন্তু যেটা দেয় সেটা হচ্ছে একটা কমপ্লিটলি একটা রিপালসিভ একটা কার্ভ উইদাউট এনি মিনিমাম দিস টাইপ অফ কার্ভ অবভিয়াসলি আমরা এটা আমরা এটা ইলেকট্রনিক স্পেক্ট্রোস্কোপিতে বহুবার দেখেছি মলিকুলার স্ট্রাকচারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হোয়াট ইট মিনস ইস দ্যাট ইন দি এক্সাইটেড স্টেট এই অ্যাপ্রোচে ইউর হাইড্রোজেন মলিকিউল উইল নট হ্যাভ আ স্টেবল জিওমেট্রি আমি যদি কোনোভাবে যদি এখানে এক্সাইট করি না ও ডিসোসিয়েট করে যাবে কারণ যত ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিস্টেন্স বাড়বে তত এনার্জি কমবে এই এক্সাইটেড পোটেনশিয়াল এনার্জি কার্ভের কোনো স্টেবল মিনিমাম নেই কোনো স্টেবল মিনিমাম না থাকা মানে হচ্ছে যে দিস স্টেট ইস টোটালি রিপালসিভ আচ্ছা এই ছবিটা থাক এই ছবিটা আমি ডিসকাস করতে চাইছি না এইটার উপরই কনসেন্ট্রেট করুন তাহলে এখানে ফাইনাল রেজাল্টগুলো ইন আ নট শেল বলা আছে ই প্লাস ইস দ্য লোয়ার এনার্জি লেভেল is less than the two isolated hydrogen atoms and thus e plus and psi plus corresponds to the stable chemical bond in hydrogen tale ekta energetic lowering hoyeche ebong ekta stable chemical bond toiri hoyeche in hydrogen molecule compared to the situation jekhane dutu hydrogen atom completely isolated the minimum in e plus at r equilibrium eta eta represents the stable equilibrium position this is the equilibrium bond length delta e plus at r equilibrium or the a valuta a valuta a valuta is the is the dissociation energy of hydrogen molecule the curvature in e plus at r equilibrium is a curvature how sharply this curve turns eta sathe kintu somporko ache hocche force constant ebong ei force constant it will give the fundamental vibrational frequency tale amra kintu theoretically এই তিনটে নাম্বার ইকুলিগ্রিয়াম বন্ড লেন ডিসোসিয়েশন এনার্জি এবং ভাইব্রেশন ফ্রিকুয়েন্সি তিনটে কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারে দাস ভিভি এক্সপ্রেস দ্য এক্সিস্টেন্স অ্যান্ড স্টেবিলিটি অফ আ কেমিক্যাল বন্ড সেটা তো বুঝতেই পারছে একটা এনার্জেটিক লোয়ারিং হচ্ছে কিন্তু ওতে তো থামলে চলবে না এই প্রশ্নটা আমাদের করতে হবে হচ্ছে বাট হাউ গুড আর দি কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যালুজ কতটা অ্যাকিউরেট ওকে তাহলে আমি এই টেবিলটাতে চলে যাচ্ছি এই সেকেন্ড কলমটা আপাতত দেখবেন না একটু বেশি খুব খারাপ নয় ডিসোসিয়েশন এনার্জি বিরাট এরার ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে আর এইটা হচ্ছে 3.15 electron volts so dissociation energy ta kintu one kom dicche valence bond theory that it is predicting a stable bond but the degree of stability is much less than what the experimental curve is telling us and the frequency okay this is 4.4 into 10 to the power 3 this is 4.08 into 10 to the power 3 ei hocche results ebar ekta second ta dekha jak acha tai amra to at least ei tuku বুঝতে পারছি যে এই অ্যাপ্রোচে একটা লোকালাইজড বন্ড হচ্ছে দুটো নিউক্লিয়ার সেন্টার তাদের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড একটা ইলেকট্রন আছে তারা কাছাকাছি আসছে ওভারল্যাপ করছে একটা এনার্জি লোয়ারিং হচ্ছে একটা বন্ড তৈরি হচ্ছে কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভলি দিস ভ্যালুজ আর নট দ্যাট অ্যাকিউরেট এটাকে আর একটু ভালোভাবে কিভাবে ইম্প্রুভ করানো যায় ইম্প্রুভ করানোর রাস্তা খুব সিম্পল রাস্তা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আপনারা যদি দেখেন আমরা এই গোটা ট্রিটমেন্টটা করেছি কিন্তু বাই অপটিমাইজিং অর এক্সট্রিমাইজিং ওনলি টু প্যারামিটার সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু এই দুটোই কিন্তু প্যারামিটার আমাদের হাতে ছিল যে দুটোকে আমরা ভেরিয়েশন প্রিন্সিপাল দিয়ে খেলা করে আমরা কিন্তু এনার্জি মিনিমামে পৌঁছতে পেরেছি কারণ দিস টু দিস আর দিস কন্টেন্ট দ্য অ্যাটমিক অরবিটার ওয়েব ফাংশন সেখানে আমাদের কিছু করার নেই এখন আমরা আরেকটু ফ্লেক্সিবল হতে পারি এরকম ট্রিটমেন্ট লোকে করেছে সেটা হচ্ছে ওকে এই যে জেড যে জিনিসটাকে আমরা বলেছিলাম এটাকেও যদি একটা ভেরিয়েশনাল প্যারামিটার বলে আমরা ঢুকিয়ে দিই দিয়ে সেটাকেও একটা অপটিমাম ভ্যালু বার করার চেষ্টা করি 
যার জন্য এনার্জিটা মিনিমাম হচ্ছে তাহলে কি আরেকটু ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় এরকম ক্যালকুলেশন লোকে করেছে এগুলো খুবই পুরনো জিনিস সব তাতে দেখা যাচ্ছে যে এইটাকেও যদি একটা ভেরিয়েশন প্যারামিটার হিসেবে রাখা যায় তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স এই ভ্যালু অফ জেড এতে আমরা কিন্তু আর একটু বেটার রেজাল্ট পাচ্ছি হুইচ ইস ক্লোজার টু এক্সপেরিমেন্ট ওথ ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিস্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট ইন দ্য ডিসোসিয়েশন এনার্জি কিন্তু ডিসোসিয়েন এনার্জি ইম্প্রুভ করলেও কিন্তু ফারাকটা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ খুব একটা মেটানো যাচ্ছে না এবং ফ্রিকুয়েন্সিটাও আর একটা ইম্প্রুভ হচ্ছে আচ্ছা তাহলে चेस्टा कर মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা তো একটা ট্রায়াল ওয়েভ ফাংশন কে ইম্প্রুভ করানোর চেষ্টা করছি আচ্ছা আমরা একটা ট্রায়াল ওয়েভ ফাংশন কে ইম্প্রুভ করানোর চেষ্টা করছি এই স্পিরিটে যদি আমরা দেখি হ্যাঁ এই স্পিরিটে যদি আমরা দেখি এটা মানছি এটা একটা কনফিউশন হতে পারে যে এখানে তো z 1টাই হচ্ছে মোস্ট অ্যাকসেপ্টেড তা z 1.166 আমরা কেন করলাম সেই দিক থেকে একটা কনফিউশন থাকতে পারে তাহলে এইটাকে এইটাকে আপাতত যদি আমরা ওকে আমরা যদি ভুলেও যাই যে এরকম একটা ট্রিটমেন্ট করে ইম্প্রুভ করানো যায় আমি আর একটা জিনিস একটু বলার চেষ্টা করছি যেটা হয়তো ইনক্লুড করলে সেটা আমি নেক্সট দিন যখন মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি বলবো আর একটু ক্লিয়ার হবে কিন্তু আজকে আমি একটু শুরুটা বলে রাখি যে এটাকে ইম্প্রুভ করানোর আর একটা রাস্তা কি ওই আপনার জেডকে অপটিমাইজ না করে আচ্ছা আমরা না ভ্যালেন্স বন্ড ওয়েব ফাংশনের ফর্মটা দেখা যাক এগেন ওয়ান এস এ অ্যাটমিক অরবাইটাল সেন্টার ডন নিউক্লিয়াস এর একটা ইলেকট্রন বি তার মধ্যে আর একটা ইলেকট্রন এখানে জাস্ট ইলেকট্রনগুলো ফ্লিপ করেছে তাহলে এসেন্সিয়ালি যেটা দাঁড়াচ্ছে দিস ইজ আ টু সেন্টার টু ইলেকট্রন বন্ড ঠিক আছে একটা পার্টিকুলার নিউক্লিয়াস সেন্টারের সাথে কিন্তু একটাই ইলেকট্রন অ্যাসোসিয়েটেড অর্থাৎ আমাদের কনভেনশনাল বন্ডিং এর টার্মে আমরা কিন্তু এই টার্ম গুলোকে এটা এবং এটা দুটোই এগুলোকে কিন্তু আমরা কোভ্যালেন্ট টার্মই বলবো একটা নিউক্লিয়ার সেন্টার একটা অরবাইটাল দিচ্ছে তাতে একটা ইলেকট্রন আছে অন্য নিউক্লিয়ার সেন্টারটা আরেকটা অরবাইটাল দিচ্ছে তাতে আরেকটা ইলেকট্রন আছে এই অ্যাপ্রোচটার ভেতরে ওয়েব ফাংশনটার ভেতরে কোথাও কোনো আয়নিক টার্ম নেই না হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আই মিন বাই আয়নিক টার্ম আমি পরের দিন আবার আসবো সেটা হচ্ছে ধরুন যদি এরকম একটা টার্ম থাকতো ওয়ান এস এ ওয়ান আবার ওয়ান এস এ টু সরি ওয়ান এস এ ওয়ান এবং ওয়ান এস এ টু বা একটা টার্ম থাকতো ওয়ান এস বি ওয়ান ওয়ান এস বি টু অর্থাৎ মানে হচ্ছে যে দুটো ইলেকট্রনই একটা নিউক্লিয়ার সেন্টারের ওপর আছে অর্থাৎ সেই সেন্টারটাকে কিন্তু আমরা একটা আয়নিক সেন্টার বলতে পারি বা এইচ মাইনাস টাইপ অফ সেন্টার এবং যে সেন্টারটায় কোনো ইলেকট্রন নেই সেটাকে আমরা ক্যাটায়নিক বা এইচ প্লাস সেন্টার বলতে পারি অর্থাৎ দিস ইজ কোভ্যালেন্ট দিস ইজ কোভ্যালেন্ট আর একটু ফ্লেক্সিবিলিটি আনার জন্য আমরা কিন্তু দুটো টার্ম নিতেই পারি হুইচ উইল বি অফ টাইপ এইচ মাইনাস এইচ প্লাস অ্যান্ড এইচ প্লাস এইচ মাইনাস এখন একটা হতেই পারে যে এটা তো একটা হোমোনিউক্লিয়ার ডায়াটমিক স্পিসিস আয়নিক টার্ম কেনই বা আসবে সত্যি আসার সম্ভাবনা খুব কম কারণ দিস উইল বি দ্য এখানে তো ভ্যালেন্স বন্ড ওয়েব ফাংশন তো এটাই আমাদের কিছু করার নেই কিন্তু আমরা জাস্ট একটা ওয়ে আউট বার করার চেষ্টা করছি হাউ টু ইম্প্রুভ ইট তাহলে এরকম যদি হয় যে ওকে আয়নিক টার্ম যদি বা কন্ট্রিবিউট করে ডিউরিং ইলেকট্রনিক ফ্লাকচুয়েশন এরকম হলো যে কোনো একটা নিউক্লিয়ার সেন্টারের উপর একটা নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ করলো কিছুক্ষণের জন্য হলেও আর একটার উপর পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ করলো সো উই হ্যাভ আ চার্জ সেপারেশন এনভায়রনমেন্ট সেই টার্মগুলো যদি এখানে থাকেও তাদেরকে কিন্তু ঢোকাতে হবে উইথ আ রিডিউসড কন্ট্রিবিউশন রিডিউসড কন্ট্রিবিউশনে যদি কিন্তু ঠোকানো যায় এই দুটো টার্মই কিন্তু প্রিন্সিপাল কন্ট্রিবিউটার হবে ওই দুটো টার্ম কিন্তু একটু রিডিউসড কন্ট্রিবিউশন দেবে তাহলে কিন্তু এই নাম্বারসগুলো কিন্তু আর একটুখানি ইম্প্রুভ করা সম্ভব ওকে তাহলে আমার মনে হয় আজকে এক ঘন্টা হয়ে গেছে তাহলে আমরা একটুখানি জাস্ট যেটা আছে কয়েকটা জিনিস লেখা আছে আমি একটু বলে নিয়ে আজকে শেষ করছি তারপরে পরের দিন এমোথিওরি বা বাকি সব দেখা যাবে তাহলে বেসিক্যালি কি দাঁড়ালো ভিভি ট্রিটমেন্ট ইট গিভস কনসেপ্টস অফ অরবাইটাল ওভার অ্যাফ অ্যান্ড ডিরেকশন ক্যারেক্টার অফ দ্য কোভারেন্ট বন্
explain the chemical properties kora jay it explain properties of it offers a easily reliable pictorial representation of molecular structure basically covalent bond dutto nucleus act kore electron dicche kichu kichu jayga samoshya hote pare in case of coordinate covalence both the electrons are paired by one species as opposed to one unpaired electron from each species ei je ami je ami je ekta scenario ta bolchilam je jekhane ekta nuclear center into completely devoid of an electron sheram kono scope ekhane nei oxygen two center two electron je bond hocche ekhane along with lone pair predicts oxygen to be diamagnetic into oxygen actually paramagnetic uh, acetylene and nitrogen both have triple bonds but nitrogen is highly inert while acetylene is fairly active এবং obviously tetravalency সেটা এখানে দুটো px1 py1 আছে কিন্তু এটা আমাদের হাইব্রিডাইজেশন দিয়ে সলভ করা যেতে পারে সো তাহলে প্রত্যেক থিওরি যেরকম কোন থিওরি যেরকম কমপ্লিটলি অল পাওয়ারফুল নয় কিছু পজিটিভ থাকে কিছু নেগেটিভ থাকে তাহলে এইগুলো হচ্ছে লিস্ট অফ কন্ট্রিবিউশনস এন্ড লিস্ট অফ লিমিটেশনস ভ্যালেন্সবন থিওরি তাহলে আমি আজকেই মোটামুটি এখানে শেষ করছি এইটা লিখে দিয়ে তাহলে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে এই হচ্ছে আমাদের ওয়েভ ফাংশন এটা আমরা পেলাম ফ্রম দ্য ভ্যালেন্স বন্ড অ্যাপ্রোচ ওভ্যালেন্ট বন্ডিং টু সেন্টার টু ইলেকট্রন বন্ড এবং এই হচ্ছে তার যদি আমরা দেখি পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি কার এবং ইট লিডস টু আ স্টেবল বন্ড ঠিক আছে প্রেতোজা হ্যাঁ 